Οι δυσκολίε που αντιμετωπίζει ένα εκπαιδευτικό που διδάσκει σε απομακρυσμένη περιοχή είναι πολλέ. Και πάμε στη σελίδα 36. Ήδη η τεχνολογία έρχεται και καλύπτει ένα μεγάλο κενό στη μαθησιακή διαδικασία. Θα σα πω ένα παράδειγμα από το σχολείο που διδάσκω φέτο. Το βιβλίο τη Δευτέρα Δημοτικού περιέχει μια άσκηση που αναφέρει το τραμ. Τα παιδιά, όπω είναι φυσικό, δεν έχουν δει ποτέ ούτε γνωρίζουν μέσα μεταφορά που δεν υπάρχουν στο νησί. Με αφορμή αυτό και με τη βοήθεια του Ιντερνετ, γνωρίσαμε τα μέσα μαζική μεταφορά. Τώρα, με τη βοήθεια του 5G, οι ευκαιρίε για μάθηση θα είναι περισσότερε. Κατά αυτή την έννοια, μπορούμε να μιλήσουμε για ίση πρόσβαση στην εκπαιδευτική εμπειρία. Μέχρι πρόσφατα, η εκπαίδευση ήταν κάτι που γινόταν αποκλειστικά από κοντά, μέσα σε μία τάξη ή ένα αμφιθέατρο. Η εξέλιξη όμως του ίντερνετ και της τεχνολογίας έχει βάλει ήδη στη ζωή μας την τηλεκπαίδευση, που σε συγκεκριμένες περιπτώσεις αποδείχτηκε πολύτιμη. Εμείς στον ΣΚΕΠ, προκειμένου να αλλάξουμε το βλέμμα του κόσμου ως προς την αναπηρία και τη διαφορετικότητα, Υλοποιούμε από το 2008 και ενωτώμα εκπαιδευτικά προγράμματα εξοικείωσης με την αναπηρία στα σχολεία. Όταν άρχισε η πανδημία, για μας προέκυψε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που ήταν το κλείσιμο των σχολείων. Η τηλεδιάσκεψη μας έδωσε ουσιαστικά τη δυνατότητα να επιστρέψουμε πάλι στη δουλειά μας. Θα σας φέρω και ένα ακόμα παράδειγμα. Πριν από μερικά χρόνια στη Γάβδο, ένα συνάδελφο ουσιαστικά ενσωμάτωσε το μοναδικό παιδί που υπήρχε στο σχολείο τη Γάβδου ψηφιακά μέσω τηλεκπαίδευση με μια άλλη τάξη στην Κρήτη. Φανταστείτε ότι ένα παιδί το οποίο δεν έχει επαφή με συνομιλίκου του κατάφερε να κοινωνικοποιηθεί με αυτόν τον τρόπο, να κάνει φιλίε και να δει πώ λειτουργεί μια τάξη στην πραγματικότητα. Αν η σημερινή τηλεκπαίδευση αποδείχτηκε σωτήρια σε καταστάσει ανάγκη, πώ θα την εμπλουτίσει το 5G. Και τι νέο θα φέρει στη διδασκαλία. Το 5G θα βελτιώσει τις συνθήκες που ζούμε όλοι μας μέσα στην κοινωνία, γιατί πρώτα απ' όλα θα δώσει ίση πρόσβαση σε όλους. Δεν θα έχει σημασία αν κάποιος βρίσκεται σε ένα απομακρυσμένο νησί ή αν βρίσκεται στο κέντρο μιας πόλης. Τα παιδιά θα μπορέσουν να ξεφύγουν από τις περιορισμένες εμπειρίες που τους προσφέρει ο τόπος που ζουν, να επισκεφτούν και άλλα μέρη που ίσως στην πραγματικότητα να μην μπορούν να το κάνουν. Για παράδειγμα, η επίσκεψη στο Μουσείο του Λούβρου σε ένα ταξίδι στο διάστημα. Φανταστείτε λοιπόν ότι έχουμε έναν ξεναγό στην κορυφή της θύρας με ένα ντρόουν πιθανώς, το οποίο τραβάει βίντεο αυτό το οποίο βλέπει ο ξεναγός και αυτό μέσω 5G μεταφέρεται στην τάξη Χάρη στο 5G, όλοι οι μαθητές έχουν πρόσβαση στην ίδια πληροφορία. Αυτό είναι ίσως η καλύτερη εφαρμογή της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Το 5G, λοιπόν, έρχεται να αναβαθμίσει την εκπαίδευση, φτάνοντας σε περιοχές που δεν μπορεί να φτάσει η οπτική ίνα. Παράλληλα, έρχεται να την κάνει και πιο διαδραστική, καθώς θα επιτρέψει τη χρήση βιωματικών εφαρμογών από πολλούς ταυτόχρονα, όπου και αν βρίσκονται. Το 5G δίνει τη δυνατότητα να εκτελούνται πειράματα σε μια σχολική τάξη ε, εξ αποστάσεως, δηλαδή να μπορούν οι μαθητές να συμμετέχουν είτε μέσω του κινητού τους, είτε με γυαλιά ε, virtual reality. Virtual reality, η εικονική πραγματικότητα, ονομάζεται η ψηφιακή προσομοίωση ενός πραγματικού ή φανταστικού περιβάλλοντος, την οποία βλέπουμε συνήθως μέσα από ειδικά γυαλιά. Η εκπαίδευση μέσα από την εικονική πραγματικότητα είναι πολύ πιο βιωματική. Είναι σαν να σου δείχνουν κάτι το οποίο το ζεις, το βλέπεις, το περιεργάζεσαι. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την πρώτη μας προβολή εικονικής πραγματικότητας που είχαμε κάνει για τη Μίλητο και ρωτάγανε τα παιδιά από πού ήταν ο Θαλής. Και απάντησε ένα παιδί, ο Θαλής ήταν από τη Μιλήσιο. Γιατί είναι ο Θαλής ο Μιλήσιος. Όταν λοιπόν τα ίδια παιδιά βγήκαν ένα τέταρτο μετά, άρχισε να λένε η Μίλητος ήταν μια πόλη στη Μικρά Ασία, στα παράλια που είχε βουλευτήριο, θέατρο και... Σε ένα τέταρτο μέσα τα παιδιά είχαν μάθει. Φανταστείτε λοιπόν αυτή η τεχνολογία σε μία τάξη μέσα πόσες ώρες 
σχολικού μαθήματος ενισχύει. Αυτό πάλι που καταλήγει στην ανάγκη μετάδοσης τεράστιων ποσοτήτων ε, δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και χωρίς διακοπές. Ένα πεδίο δόξης λεπτών λοιπόν για την τεχνολογία που φέρνει το 5G. Όσον αφορά τις εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας στην εκπαίδευση, φανταστείτε τα παιδιά να μπορούν να διδάσκονται από τρισδιάστατα βιβλία και να ξεπροβάλλουν είτε οι ήρωες του παραμυθιού με τους οποίους να μπορούν να λεπιδράσουν, είτε ζώα, δεινόσαυροι κτλ. Επαυξημένη πραγματικότητα είναι η τεχνολογία μέσω της οποίας βλέπουμε στην πραγματικότητα που υπάρχει γύρω μας να προστίθενται ψηφιακά στοιχεία όπως ήχος, βίντεο ή γραφικά. Φανταστείτε λοιπόν αντί να φορούσα αυτά τα γυαλιά, να φορούσα κάποια γυαλιά τα οποία να μου αυξάνανε τον κόσμο που βλέπω γύρω μου. Αυτό ακριβώς είναι η απαυξημένη πραγματικότητα. Είναι κάτι μαγικό. Τα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας, αλλά και επαυξημένης πραγματικότητας, λόγω του γεγονότος ότι το 5G έχει τη δυνατότητα να σου ε, δώσει το δίκτυο του σπόρους που χρειάζεται, την εξυπνάδα, ε, τη μνήμη, την υπολογιστική ισχύ, δεν χρειάζεται να την έχεις πάνω στα γυαλιά. Μικραίνουν δραματικά σε όγκο και βέβαια μικραίνουν και σε οικονομικό αντίτιμο. Αυτή τη στιγμή α, χρησιμοποιούμε διάφορα συστήματα εικονική πραγματικότητα, επαυξημένη πραγματικότητα, ήχο, εικόνα, κραδασμό και άλλου αισθητήρε οι οποίοι μα δίνουν μια πιο πραγματική εμπειρία. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο θέλουμε να το συνδέσουμε με πιθανό στα σχολεία όλη τη Ελλάδο το παιδί στο χωριό του που μπορεί να μην έχει καν σύνδεση διαδικτύου μέσω της τεχνολογίας 5G να έρχεται σε επαφή με αυτό το πράγμα. Η εκπαίδευση όμως δεν σταματά στο σχολείο. Συνεχίζεται και στο πανεπιστήμιο. Θα μπορούσε το 5G να ενισχύσει τα ελληνικά πανεπιστήμια και να αναβαθμίσει την εκπαιδευτική εμπειρία. Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η χρήση εικονική πραγματικότητα και επαυξημένη πραγματικότητα επίση μπορεί να φέρει επανάσταση. Για παράδειγμα, φανταστείτε του μελλοντικού γιατρού μα με ειδικά γυαλιά εικονική πραγματικότητα και απτικά γάντια να καθοδηγούνται από τον καλύτερο καρδιοχειρούργο που μπορεί να είναι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Όσο όμω εμεί φανταζόμαστε μια εφαρμογή που εκπαιδεύει φοιτητέ ιατρική εξ αποστάσεως, κάποιοι ήδη την υλοποιούν. Υπάρχει λοιπόν ένα πολύ μεγάλο κενό αυτή τη στιγμή στην ιατρική, κυρίω στην εκπαίδευση, όσον αφορά ε, του ε, νέου ειδικευμένου οι οποίοι ε, αξιολογούνται στην, ε, σε θεωρητικό επίπεδο. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να χρησιμοποιούμε εργαλεία όπω ε, τη εικονική πραγματικότητα ή τη μεικτή πραγματικότητα και να μπορούμε να εκπαιδεύσουμε ανθρώπου στο να μπορούν να βγουν καλύτεροι γιατροί. Η διαδικασία λοιπόν για να χρησιμοποιήσουμε τα γυαλιά εικονική πραγματικότητα φοράμε την, την κάσκα, χρησιμοποιούμε αυτού του αισθητήρε. Όταν φοράμε τα γυαλιά, αρχίζουμε να βλέπουμε πλέον ένα τρισδιάστατο χώρο, πάνω στον οποίο μπορούμε και αντιλαμβανόμαστε πώ περίπου θα είναι η επέμβαση. Υπάρχει λοιπόν μια επεξήγηση εκεί μέσα, που δείχνει βήμα προ βήμα πώ θα λειτουργεί πλέον αυτή η επέμβαση. Εμεί ακολουθούμε λοιπόν με, τους, με τα χειριστήρια το κάθε εργαλείο το οποίο μα εμφανίζεται και πλέον μπορούμε και το πιάνουμε και κάνουμε την επέμβαση βήμα προ βήμα. Αυτό μπαίνει πλέον στην εκπαίδευση σιγά σιγά και είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε να φέρουμε και στην Ελλάδα. Με το 5G, το οποίο σα κάθε μα δώσει τεράστια ωφέλη, μπορούν να μπουν άπειροι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να δουν εκείνη τη στιγμή κάποιου πολύ μεγάλου χειρούργου και να εκπαιδευτούν μέσα από αυτό, να κρατήσουν σημειώσει, να κάνουν ερωτήσει. Τι γίνεται όμω με αυτό που λέμε διαβίου μάθηση, Μπορεί το 5G να μα βοηθήσει να διευρύνουμε τι δεξιότητέ μα σαν ενήλικοι και να μα ωφελήσει σαν επαγγελματίε. Εμείς αυτό το οποίο δουλεύουμε σε αυτό το κομμάτι και είναι στο κομμάτι της εκπαίδευσης ε, ασφαλείας τεχνικών, The Virtual Reality Safety Training. Οι τεχνικοί έρχονται να αντιμετωπίσουν δύσκολες καταστάσεις στην εργασία τους, οι οποίες είναι πάρα πολύ δύσκολο να προσωμιωθούν. Για παράδειγμα, εργασία σε μεγάλο ύψος, πειρασφάλεια, εγκατάληψη μεγάλων κτηρίων σε περίπτωση σεισμού. Πώς δουλεύουμε μέχρι στιγμή ε, η εκπαίδευση των τεχνικών. Βλέπανε κάποιο σεμινάριο όπου του λέγαμε τα βήματα τα οποία πρέπει να κάνουν για να αντιμετωπίσουν ένα κίνδυνο. Τώρα με το Virtual Reality έχουμε μια βιωματική εκπαίδευση. Ξεκινά και εσύ μέσα σε ένα βιομηχανικό χώρο και βλέπει ότι κάπου υπάρχει φωτιά. Μπορεί να περπατήσει, να εντοπίσει τη φωτιά με τον καπνό, καλείσαι να διαλέξει πυροσβεστήρα, να έχει σωστέ αποστάσει. Εκπαιδεύεσαι, διορθώνεσαι και καλείσαι να το ξανακάνει. Το 5G μπορεί να δώσει τη δυνατότητα σε πολλούς ανθρώπους ταυτόχρονα να κάνουν αυτή την εκπαίδευση. Το ιδανικό σενάριο αξιοποίησης του Virtual Reality Safety Training είναι από κρατικούς θεσμούς. 
όπω είναι για παράδειγμα πυροσβεστικέ ομάδε, θα είναι ένα πολύ δυνατό εργαλείο ε, στα χέρια τη κοινωνία ώστε να μπορέσει να δουλέψει καλύτερα. Άραγε, γιατί είναι απαραίτητο το 5G για να φτάσουν σε όλους και παντού αυτές οι εκπαιδευτικές εφαρμογές. Το 5G έρχεται με έναν τρόπο να εκδημοκρατήσει, αν θέλετε, την δυνατότητά μας να έχουμε πρόσβαση σε δεδομένα, σε υπηρεσίες και σε εφαρμογές, ανεξάρτητα από το που βρισκόμαστε. Είτε είσαι σε ένα σχολείο στην Αθήνα, είτε στην κορυφή του Ολύμπου σε ένα χωριουδάκι, όταν έχεις πρόσβαση στην ίδια πληροφορία, αυτό σε κάνει ισότιμο. Γιατί όμως δεν αρκεί η οπτική ίνα για να γίνει αυτό. Αυτό είτε το κάνεις με ένα καλώδιο, που βεβαίως δεν είναι εύκολο να το μεταφέρεις αυτό το καλώδιο στην κορυφή του Ολύμπου, ή μέσω της τεχνολογίας του 5G. Και βέβαια αυτό γίνεται με πολύ πιο οικονομικά αποδοτικό τρόπο και πολύ πιο ταχύτερα από ό,τι να σκάψει κανείς για να βάλει οπτική ίνα. Αν με το 5G η γνώση καταφέρει να φτάσει σε όλο και μεγαλύτερες ομάδες της κοινωνίας, οι ορίζοντες που ανοίγονται είναι απέραντοι. Δεν υπάρχει κανένα όριο πια. Οτιδήποτε είναι διαθέσιμο κάπου, είναι διαθέσιμο και κάπου αλλού και σε όλη τη γη. Για μένα το 5G είναι σαν να, να ανοίγει μια πόρτα σε έναν εντελώς καινούριο κόσμο. Πώς όμως αυτός ο νέος κόσμος πληροφορίας θα επηρεάσει τον μικρό κόσμο του καθενός από εμάς, το μέρος από το οποίο ξεκινά κάθε μας μέρα, το σπίτι μας. Η απάντηση στο επόμενο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ, πώς το 5G θα αλλάξει τον κόσμο.